8 марта 1983 года. Президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган прибыл во Флориду на общенациональную конференцию евангелистов. По пути он внимательно перечитал текст, составленный его спичрайтером. В принципе, замечаний к нему не было, но глава государства решает сделать это выступление более драматичным. Это обращение к христианской общественности войдет в историю как эпохальное. Говоря о ядерном замораживании, не позволяйте гордыне одержать верх. Не впадайте в соблазн поставить себя над всеми и обвинять обе стороны в равной степени, игнорируя факты истории и агрессивные устремления империи зла. Рейган назвал Советы империи зла. Президент осуждает зло советского коммунизма. Рейган призывает духовенство проповедовать борьбу. Первые полосы американских газет уже на следующий день сообщали о грядущих изменениях во внешней политике США. А спустя две недели, 23 марта, президент объявил о начале работы над специальной военной программой стратегической оборонной инициативы, направленной против Советского Союза. Мир замер. Каким будет ответ СССР? Мои дорогие американцы, уже сегодня вечером начнется то, что обещает изменить ход человеческой истории. У этого есть риски. Результаты потребуют времени. Но я верю, что мы сможем это сделать. Главное – переступить порог. Я прошу ваших молитв и вашей поддержки. Речь президента Рейгана, она э, как бы выламывалась из тех стратегических нарративов, которые в это время уже существовали и были достаточно, э, так сказать, хорошо обозначены э, и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки. Вот этот бэкграунд его артистический, он брал верх над реализмом. Стратегическая оборона инициатива предполагала вот создание спутников убийц, которые могли бы а, уничтожить а, российские баллистические ракеты и создать зонтик, как с тех пор мы любим говорить, над Америкой. Это просто техническое безумство, которое просто выходило за пределы, ну, за пределы закона физики. Программу стратегической оборонной инициативы сегодня часто называют блефом, который помог истощить экономику СССР и разрушить мощный блок стран Варшавского договора. Но так ли это было на самом деле? Какую реальную опасность таили в себе объявленные Рейганом «Звездные войны»? Какое отношение имели космические победы СССР к началу этого противостояния? И вообще, изменило ли Сой ход человеческой истории? В январе 1981 года в Белый дом въехал новый хозяин – Рональд Рейган. Прежде чем отметить политическое новоселье, ему пришлось трижды участвовать в предвыборных гонках. В 68 и 76 фортуна была не на его стороне. Зато в 1980, когда в США бесчинствовали безработицы и нищета, Рейган обошел Джимми Картера, против которого из 50 штатов проголосовали 44. В своей речи во время инаугурации новый сороковой президент заявил, «Эпоха сомнений в себе для Америки окончена». Со всей имеющейся в нашем распоряжении творческой энергии давайте начнем эру национального обновления. Давайте восстановим нашу решимость, наше мужество и нашу силу. И давайте обновим нашу веру и нашу надежду. Рейган не отрекался от своих антикоммунистических взглядов. Но стабилизация обстановки внутри государства была важнее борьбы с заокеанской угрозой. Однако все изменилось спустя год. 1 марта 1982 года в Белом доме президент Рейган наблюдал за командно-штабными учениями. Американские военные репетировали свои действия в случае ядерной атаки со стороны СССР. Не успел президент глотнуть кофе, как на демонстрационном экране карта США покрылась красными точками. 
Ими обозначались места попадания советских ракет. Все крупные города и военные базы стерты с лица земли. Еще через несколько минут почти вся территория Америки, словно сыпью от кори, горела красными огнями. Увиденное ошеломило президента Рейгана. Было очевидно, в случае нападения Советского Союза у США нет шансов. Через несколько месяцев, в июне того же 1982 -го года, советская баллистическая ракета средней дальности «Пионер» успешно поразила цель в районе Казахстанского полигона. В это время другая ракета, пущенная из акватории Баренцева моря, уничтожила другую цель на Камчатке. Так начались совместные военные учения СССР и стран Варшавского договора «Щит-82». Советские военные успешно справились со всеми поставленными задачами и нанесли упреждающий ядерный удар по врагу. Мы действительно устроили большие маневры по совершенствованию ПРО, противоракетной обороны, по уничтожению спутников. У нас были в то время возможности уничтожать спутники. Сейчас это уже перестало быть э, тайной. Мы просто для того, чтобы показать американцам, запустили свой, скажем, э, э, спутник цель и запустили спутник, э, скажем, который его сбивал. Сколько денег? Огромные, наверное, деньги. Но американцы увидели, что мы имеем возможность сбивать спутники. Их в том числе в случае необходимости, если они будут. Наши учения ЩИТ-82, они, в общем-то, были очень сильные, очень серьезные, освещались хорошо, и любой бы на месте Рейгана задумался бы, а как бы сделать так, чтобы избежать возможного ядерного нападения. Президентские выборы стали для актера Рональда Рейгана главным в жизни кастингом. Казалось, на посту главы государства у него наконец появилась возможность примерить на себя костюм Супермена и спасти планету. Главным злодеем в его блокбастере был Советский Союз, который Рейган объявил «Империей зла». Однако воплотить амплуа супергероя поначалу было не так-то просто. Многие в США критиковали президента за жесткую риторику. Госдепартамент отчаянно правил его письма и выступления. Американские чиновники опасались, что их президент спровоцирует ядерную войну между двумя сверхдержавами. В какой-то момент Рейган вспомнил, что ему близка и знакома роль благородного ковбоя, который верит только себе и своему оружию. А потому в идеологическое наступление на СССР в марте 1983 года президент Америки пошел, по сути, в одиночестве. Я обращаюсь к научному сообществу нашей страны, к тем, кто дал нам ядерное оружие с призывом направить свои великие таланты на благо человечества и мира во всем мире и дать в наше распоряжение средства, которые сделали бы ядерное оружие бесполезным и устаревшим. Старт программы стратегической оборонной инициативы Рейган объявил 23 марта 1983. Ее главные цели – создать противоракетный щит и завоевать господство в космосе. Планировалось разработать абсолютно революционные типы космического вооружения. Рейган считал, что он избавит тем самым мир от угрозы применения ядерного оружия. Мы же рассматривали э, в этой широкомасштабной противоракетной обороне с космическими эшелонами угрозу стратегической стабильности, угрозу того, что Соединенные Штаты могут нанести по нам упреждающий обезоруживающий удар, а потом от нашего ответного удара прикрыться плотной стратегической противоракетной обороны. Самое забавное это было то, что э, если говорить о э, так сказать, реальных системах, которые можно э, при, применить в реальном бою, э, в это время, вот, когда так сказать, президент Рейган озвучил свою грандиозную инициативу, э, э, единственная стратегическая система противоракетной обороны в мире существовала именно в Советском Союзе. Это вот система противоракетной обороны вокруг Москвы, ну, которая на самом деле прикрывает вообще большую часть европейской части Советского Союза. Но мы были в разном э, военно-стратегическом положении. Помимо э, Соединенных Штатов с их ядерным оружием э, на континенте, межконтинентальной да дальности, 
были средства передового базирования у США в Европе. У нас таких средств в западном полушарии не было. В том, что у США для стратегической оборонной инициативы большой потенциал, Рональда Рейгана убедил Эдвард Теллер. Одиозный ученый-физик, отец первой водородной бомбы. Он был одержим войной и до конца своей жизни гордился своими изобретениями, несущими смерть. Приход к власти Рейгана подарил исследователю-милитаристу надежду оставить еще один след в истории. «Я выступаю за систему полной защиты уже довольно давно, но только в последнее время у меня появилась реальная надежда на то, что ей суждено появиться. Я готов доказывать это гораздо энергичней». Физик-ядерщик предложил Рональду Рейгану э, инициативу, которая позволяла бы создать оружие на новых физических принципах, вывести ее в космос и поражать баллистические ракеты в процессе полета при помощи направленной энергии. Для этого предлагалось использовать заряженные пучки электронов, которые могли накачиваться при помощи ядерного взрыва в космосе. В СССР новую программу Белого дома стали называть кратко – СОИ. А в самой Америке новый курс сравнили с голливудской киноэпопеей Джорджа Лукаса. Сенатор Тед Кеннеди назвал вообще всю эту затею «Звездными войнами», вспомнив знаменитый фильм, такой полудетский, где летают космические боевые корабли и все поражают лазер. Несмотря на то, что кинематографу Рейган посвятил 30 лет жизни и сыграл полсотни ролей, Сравнение со «Звездными войнами» ему категорически не нравилось. Авторов вот этой программы, которая считалась архисерьезной, которая требовала какой-то, так сказать, вот серьезной вовлеченности Америки во что-то большое и в большое противостояние Советским Союзом, да? поэтому должны были, по-видимому, рождаться какие-то другие образы, более драматичные, более масштабные, которые бы оправдывали те колоссальные вложения, которые намеревался э, в «Звездные войны» э, значит, сделать президент Рейган. Американские спутники-шпионы будут наблюдать за всем, что происходит внизу, и смогут точно определять место запуска советских ракет. Познавательные ролики в эфире американских телеканалов объясняли зрителям – никакая потенциальная угроза Америке не будет страшна, ведь военные базы, согласно утвержденной программе, будут размещены не только на Земле, но и в космосе. Рональд Рейган пересек красную линию, за которую по взаимным договоренностям никто из участников Холодной войны не заходил четверть века. Советский Союз в 1958 году внес он предложение запрещения использования космического пространства в военных целях. Следующая дата – это договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве, под водой. Это уже 1963 год, тоже известнейший совершенно договор 1967 года о принципах деятельности государств по исследованию использования космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Вот тогда, значит, было запрещено выводить в космос каким-либо образом ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения. Советский Союз отстаивал идею существования космоса без оружия. Этих принципов придерживались все без исключения лидеры нашей страны. 26 мая 1972 года, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент США Ричард Никсон подписали два договора в Москве, соглашение, временное тогда еще соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических вооружений и договор об ограничении систем противоракетной обороны. То есть, казалось, все Договора, они подписаны, все сделано, мы можем мирно, вы свою капиталистическую систему строите, мы свою социалистическую. А Рейган все это рушит. Что же из себя представляла новейшая система, за реализацию которой так бился Рональд Рейган? Разработчики СОИ рассчитывали выстроить три эшелона обороны. Основную силу удара отражал бы первый эшелон. 
Планировалось, что сначала химические лазеры, а за ними рентгеновские лазеры с ядерной начинкой из космоса будут уничтожать ракеты противника в течение пяти минут после старта. Все обломки, в том числе радиоактивные вещества, останутся дома. Межконтинентальные баллистические ракеты, которым все-таки удастся прорваться через первую оборонительную линию, на высоте больше 500 километров встретят электромагнитные пушки и спутники с самонаводящимся оружием. Это второй эшелон защиты. Ну а остатки отправленных боеголовок добьют уже на третьем этапе – специальные перехватчики и противоракеты. Все эти линии обороны образно называли «зонтиком». Раз – и американский континент в безопасности. Стратегическая оборонная инициатива появилась в ответ на установление ядерного паритета. Успехи СССР в освоении околоземного пространства пугали Соединенные Штаты. Страх перед потенциальной угрозой был двигателем научно-технического прогресса и в Советском Союзе. Известно, что к середине 50-х годов Соединенные Штаты Америки уже обладали большим э, потенциалом ядерного оружия. У них было много ядерных бомб. И основным носителем этих бомб была авиация. В Советском Союзе носителем ядерного оружия выступала дальняя авиация. В отличие от американцев, долететь до территории США советским самолетом было довольно сложно и проблематично. Хрущев делал ставку на ракетостроение мощнейшую. Это была необходимость для того, выживания нашей страны. И самое главное, эта необходимость была подтверждена и последующими событиями, в первую очередь, войной в Корее. Американцы провели тренировку фактически атомной бомбардировки Советского Союза, работая по городам и населенным пунктам Кореи и по каким-то военным объектам. Логика ядерного противостояния стимулировала не просто появление ракет-носителей, но и постоянное их совершенствование. В середине 50-х гонка вооружений переместилась в космос. Тогда же неожиданно для всех вперед вырвался Советский Союз. Можно сказать, что, собственно говоря, во всем виноват Королев. Вот, собственно, его инициатива, его идеи, его политика. Вот она сделала мощный толчок, который не только заставил наше политбюро заняться космосом, но и опосредственно американское руководство. Он, во-первых, сначала обманул политбюро и вместо военной ракеты сделал космическую, а потом эта ракета заставила американцев взяться за космонавтику со всей серьезностью. Здесь вы можете увидеть самый настоящий технологический дубликат первого искусственного спутника Земли. Сам спутник полностью оправдывает свое название «Простейший спутник-1». Он представлял из себя алюминиевый шар диаметром 58 сантиметров с четырьмя У-образными антеннами, с помощью которых он мог передавать на Землю простейший сигнал. Но самое главное, даже запущенный на орбиту спутник весом 84 килограмма мог доказать наличие в Советском Союзе межконтинентальной баллистической ракеты, которая была способна доставить стратегический груз в виде термоядерной бомбы на расстоянии до 8 тысяч километров. Появление на орбите советского искусственного спутника Земли в октябре 1957 го стало шоком для всего мира. Американцы не на шутку испугались Красной Луны. В газетах писали о том, что им не только слышны монотонно повторяющиеся сигналы, но даже сам аппарат видно прямо с Нью-Йоркских улиц. Никто первый спутник визуально не наблюдал, потому что он маленький, он меньше метра. А наблюдали вторую ступень ракеты-носители, которая вышла вместе с первым спутником на орбиту. Эта бандура, там она сколько, там где-то 5 с лишним тонн. В технические нюансы запуска советского спутника вникали лишь профессионалы. Простые налогоплательщики, верившие в исключительность США, не понимали, как СССР смог обойти могучие штаты. Ведь именно к ним, а не в страну Советов, сбежал с группой разработчиков человек, с которого в 20 веке началась вся мировая космическая программа. Офицер СС Вернер фон Браун. Фон Браун был принят буквально на ура за океаном, как в силу коллеги продолжил свою работу, но ну, в любом случае я не могу сказать, что Соединенные Штаты смогли в полной мере воспользоваться наследием Третьего Рейха. Спутник был унизительным поражением для Соединенных Штатов. Возможно, самым мрачным часом Холодной войны, считает американский историк Филипп Таубман. 
Космическую гонку США начали с катастрофического отставания. 6 декабря 1957 года ракета с первым американским спутником взорвалась на второй секунде полета. Свой сателлит они вывели на орбиту лишь весной следующего года. Догнать СССР не получалось. Между тем, перед генеральными конструкторами обеих держав уже стояла следующая цель – отправка в космос человека. Ученые должны были доказать, что пребывание в невесомости для живых существ безопасно. Путь в космос людям прокладывали мухи, мыши, крысы, обезьяны и собаки. Ставки в СССР делали именно на дворняк с московских улиц. Периодические суборбитальные полеты или прыжки в космос столичные собаки совершали начиная с 1951 года, а первый полноценный выход на орбиту корабля с легендарными пилотами «Белкой» и «Стрелкой» произошел в 60-м. Справа от меня вы можете увидеть контейнер, катапультируемый который в свое время, 20 августа 1960 года, после орбитального полета вернул обратно на Землю собак по кличке Белка и Стрелка, которых также можно увидеть тут. Стоит отметить, что это та самая капсула, которая побывала в космосе с собаками на борту. Американцы были абсолютно уверены, на орбите советские люди будут вторыми. 31 января 1961 года шимпанзе по кличке Хэм совершил суборбитальный полет на корабле «Меркурий». Тогда же в США начался обратный отсчет до первого космического путешествия человека. Но Вернер фон Браун, руководивший проектом, вместо пилотируемого полета на 24 марта назначил еще один непилотируемый. Побоялся фальстарта и фактически подарил победу СССР. 12 апреля 1961 года первым в истории свой полет в космос совершил советский гражданин Юрий Гагарин. Фортуна вновь отвернулась от страны возможностей. Газеты на разных языках писали о преодолении человеком последнего рубежа перед покорением Вселенной. Британская Evening Times сообщала, что Россия больше не лидирует в космической гонке. Она в ней победила. В это сложно поверить, но первый полет Гагарина и его облет Земли за 108 минут международные эксперты могли бы запросто не признать рекордом. И были бы правы. По правилам Международной авиационной федерации, которая фиксирует рекорды в области космонавтики, человек не только должен был подняться выше линии в 100 километров, но самое главное – вернуться назад внутри корабля. Юрий Гагарин как раз этого условия не выполнил. Долгие годы подробности возвращения первого космонавта на Землю держались в строжайшем секрете. Официально Гагарин приземлился в заданном районе в кабине Востока. Но это неправда. На самом деле, на высоте 7000 метров Юрий Алексеевич катапультировался из кабины корабля и спустился на своем парашюте. Все они понимали, что живым спускаемым аппарате ему не приземлиться. Системы мягкой посадки в то время еще не было, а покорение космоса откладывать было нельзя. На этих кадрах в космос отправляется американец Алан Шепард. Его полет случился на месяц позже советского и был всего-навсего суборбитальным. Поднявшись на высоту 187 километров, американский летательный аппарат отправился обратно. По орбите американским астронавтам удастся пронестись лишь в феврале 62-го, после двух аналогичных полетов советских коллег. Президент тогда Кеннеди космосом не интересовался и не очень его любил. Он был просто вынужден что-то придумать. И, в общем-то, они взялись и потратили 10 лет огромные деньги на своего добиться. Мы выбираем полет на Луну не потому, что это легкая задача, а потому, что это тяжело. США все силы бросили на покорение Луны, а Советский Союз продолжил движение по намеченному плану. Одновременный полет пилотируемых космических кораблей, 
подготовка женщины-космонавта, выход человека в открытый космос, первый неуправляемый пролет около Марса. Впрочем, о спутнике Земли тоже не забывали. В то время освоением Луны занимались и наши предприятия, в частности, конструкторское бюро Сергея Павловича Королева и американцы, которые в это время запускали свои корабли под названием «Аполлон». Надо сказать, что параллельно с высадкой на Луну у Королева разрабатывался и корабль для облета Луны. Одна из проблем, над решением которой бились ученые, как правильно рассчитать условия посадки летательного аппарата. Без точной информации о плотности грунта этого сделать было невозможно. Хорошо, если нога первого космонавта почувствует под собой твердую скалу. А вдруг она погрузится в какую-нибудь трясину? Или утонет в рыхлой бездонной пыли? Никто не был на Луне, поэтому мнения разные. Мнения одних ученых, академиков, что грунт на Луне мягкий, мнения вторых, что грунт твердый, а мнения третьих – Кардинально противоположно, что грунт на Луне в виде мягкой пыли глубиной 9 метров. И Королев прямо на совещании отрывает чистый лист бумаги, берет, кстати, красный карандаш и пишет свою историческую справку. Справка. Посадку на Луну следует рассчитывать на достаточно твердый грунт типа Пемза. Королев ставит свои расчеты, вертикальная боковая скорость и внизу дата. 28 октября 1964 год. На два года спустя, да, снимок по Панорама Луны, который был передан станции Луной 9 с Луны на Землю, подтвердил слова главного конструктора. Да, грунт твердый. Сам Королев об этом уже не узнал. Он умер за месяц до полета станции Луна 9. Мы находимся у макета автоматической межпланетной станции Луна-9, которая 3 февраля 1966 года совершила первую в истории мягкую посадку на Луну. Советская автоматическая станция Луна-9 совершила мягкую посадку в районе океана Буй. Можете посмотреть на довольно интересную конструкцию головной части станции. Это натурально большой кожаный шар, который надувался из гелиевых баллонов, так как посчитать четкое расстояние от аппарата до Луны в то время не представлялось возможным, не существовало такого датчика. То и посадку осуществляли по прыжковой схеме. Этот аппарат разворачивался двигателем в сторону Луны, гасил абсолютно всю свою скорость и дальше уповал, простите меня, на авось. Этот шар с автоматической лунной станцией, ее посадочным модулем внутри, просто скакал по поверхности Луны и в какой-то момент совершал подрыв, в итоге оголяя лепестки станции. Этот самый аппарат передал первые панорамные изображения с поверхности Луны и достаточно продолжительное время после посадки выходил на связь. Советская станция добралась до спутника Земли на 120 дней раньше американского аналога. Однако, несмотря на большие перспективы, глобальную программу по освоению Луны в СССР пришлось закрыть. После смерти Королева программу очень быстро свернули. Одна из причин – это слишком большой расход средств, а так сказать, никакой быстрой какой-то военно-технической или пропагандистской удачи она не обещает. Окончательно с мечтами о покорении Луны советские ученые распрощались после полета Аполлона-11. Мы, конечно, с досадой смотрели на то, что американцы нас опережают. Но дело в том, что мы особо повлиять на это не могли. Когда первый Аполлон приземлился, у нас под грифом строго секретно привезли Челомею пленку, которую наши получили агентурным способом у американцев. Нас пригласили в кабинет Челомея, и мы вместе с ним посмотрели этот фильм. Этот фильм, как там американцы ходят по Луне, уже тогда, в 1969 году, нам стало ясно, что политическая необходимость в создании таких лунных э, проектов отпала. В результате мы далеко-далеко отстали от них в этом направлении. Первые космические завоевания Советского Союза стали возможны благодаря межконтинентальной баллистической ракете Р-7. Именно она вывела на земную орбиту сначала искусственный спутник, 
потом аппарат с живым существом на борту, первый пилотируемый человеком космический корабль и, наконец, лунную станцию. Надо сказать, что Советский Союз первым испытал межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд. Это была ракета Королева, ракета Р-7. 21 августа 1957 года был проведен первый успешный пуск этой ракеты. И вот с этого момента в официальной историографии считается, что Соединенные Штаты потеряли свою территориальную неприкосновенность. Американцы свою первую межконтинентальную баллистическую ракету СМ-65 «Атлас» запустили год спустя. За 10 лет с 60 по 70 год и США, и СССР испытали по шесть типов ракет, ставших основой ядерного арсенала супердержав. Казалось, в этой гонке не было очевидных победителей и проигравших. Но на самом деле именно советские предприятия не всегда успевали за противником. Хрупкий баланс приходилось соблюдать при помощи хитрости и манипуляций. Например, в январе 1960 года, когда были созданы новый род войск, ракетные войска стратегического назначения, всего э, на вооружении этих ракетных войск стратегического назначения было четыре межконтинентальные баллистические ракеты, готовые к боевому применению. Это все. Вот. Но ну, звучит-то как, эти ракетные войска стратегического назначения. Понимаете, тут, как говорится, мороз по коже от таких слов. В сентябре 1960 года, выступая на Генассамблее ООН, советский лидер Хрущев заявил, что у нас ракеты сходят с конвейеров, как сосиски, а их на боевом дежурстве стояло всего четыре, в то время как в США около полусотни. Впрочем, Никита Сергеевич как будто никого и не обманывал. В Советском Союзе в тот момент не очень дела были и с сосисками, и с ракетами. Слишком дорого обходилось государство обслуживание межконтинентальной ракеты, разработанной конструкторским бюро Сергея Королева. Она идеально подходила для мирных задач, но в военном плане получалась малоэффективной. Каждый запуск стоил полмиллиарда рублей. К тому же комплекс имел ряд недостатков. Его невозможно было быстро привести в боевое состояние, нужны были наземные пункты управления, а для топлива необходим был жидкий кислород. А его производство — это целый завод. Решить все эти проблемы могла новая ракета на другом топливе — гептиле. Это кадр одной из крупнейших катастроф. 24 октября 1960 года на Байконуре взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета Р-16. Двигатель второй ступени запустился раньше времени. Огромное пламя сжигало людей заживо. 74 человека погибли на месте. Главный конструктор, разработчик ракеты Михаил Янгель, пережил инфаркт. Во время взрыва он чудом остался жив, отошел в курилку. Его вины в случившемся не было. На нарушении техники безопасности настоял главнокомандующий ракетными войсками маршал Неделин. Там обнаружилась утечка топлива. И он распорядился, что не теряем ни минуты, нужно обеспечить запуск. Но, тем не менее, некоторые люди, конечно, настаивали на том, что нужно слить топливо и потом только приступать к ликвидации вот этой самой утечки. Но, к сожалению, опять же, маршал Неделин настоял на своем. Начали чинить прямо на стартовом столе, и произошел самопроизвольный запуск двигателей второй ступени. И произошел взрыв. Второй пуск Р-16 состоялся через пять месяцев, в феврале 1961 года. И хотя она упала во время полета, старт признали успешным. Новую ракету можно было приготовить к старту за 30 минут. Она могла нести 6 мегатонн ядерного заряда. Дальность ее полета была 13 тысяч километров. Несмотря на не очень удачный старт, на боевом дежурстве Р-16 провела 15 лет. На основе этой ракеты были созданы совершенно уникальные, совершенно надежные ракеты. Это «Циклон-2» и «Циклон-3». Новое поколение ракет сократило стратегическое отставание СССР. 
Вопрос выживания сменился процессом постоянного совершенствования. На это были нацелены работы генерального конструктора Владимира Челомея, еще одного из самых засекреченных покорителей космоса. Его знания оказались особо востребованными в 50-е, при строительстве крылатых ракет и в начале 60-х, когда Советский Союз должен был ответить на массовое развертывание в США комплексов «Минитмен-1». Владимир Челомей представил свой проект межконтинентальной ракеты легкого класса с зарядом малой мощности «Урс-100». Нужно было за пять лет построить тысячу пусковых установок и тысячу ракет. На самом деле было произведено больше. Кстати, когда Челомей представлял свой ракетный комплекс заказчику, нашему правительству, руководству и Хрущеву, он говорил, что мы должны наконец-то сделать ракету, ракету с жидкостным ракетным двигателем, чтобы она была как патрон в автомате, чтобы солдат не думал перед выстрелом, что происходит в патроне и что с ним сейчас нужно делать. И Челомею это удалось. Он разрабатывал целую, целое семейство ракет-носителей, УР-200, УР-500, и вот УР-500, который сейчас мы называем «Протон», она до сих пор летает. Ну, в разных модификациях, конечно. Были в СССР ракеты, которые навсегда остались в чертежах или макетах. Правда, и у таких разработок была возможность сыграть свою партию. К примеру, глобальная ракета-1. Ее создавали как орбитальную бомбардировочную систему. По замыслу создателей удар по цели происходил бы прямо из космоса. Ее испытывали, да. Она полным ходом была готова к тому, чтобы отдать ее на серийное производство, чтобы ставить ее на вооружение. Но она даже на вооружение не была принята на тот момент. Но ее возили по Красной площади. Как факт того, что она у нас есть. Эти ракеты способны уничтожить объекты противника любой точки земного шара. Когда уже телевидение, естественно, существовало, пусть черно-белые, видели это и приглашенные гости. После этого американцы собрали срочно совет в филях. И самое любопытное, то, что американская комиссия заключила, что да, действительно, это никакие не макеты, а боевые ракеты, что конечно же, привело к дипломатическим последствиям. После такого стратегического дефиле Генассамблея ООН немедленно приняла резолюцию о международном сотрудничестве по использованию космического пространства в мирных целях. Создание проектов типа ГР-1 стало бессмысленным. Впрочем, космические разработки можно было называть мирными довольно условно. Космическая гонка открыла совершенно новую страницу в истории шпионажа. С одной стороны, в небе работали спутники-шпионы, с другой, на Земле действовали разведчики и тайные агенты, которые к середине 70-х тоже активно стали использовать возможности размещенных в космосе аппаратов связи. Именно они позволяли агентам ЦРУ оперативно отправлять ценную информацию через частоты на ультракоротких волнах. Сеть Марисад, которая официально использовалась торговым и военно-морским флотом, идеально подходила разведке, поскольку полностью перекрывала территорию СССР. Впрочем, советская контрразведка держала под контролем исходящие от них излучения. Среди многих тысяч сигналов наши технические специалисты выявили кодированные передачи. Одновременно с этим сотрудники КГБ заметили, что посольская резидентура полюбила прогулки и пикники в московских парках. Оставалось выяснить, как эти коды связаны с выездами дипломатов на природу. 7 марта 1983 года из посольства США одновременно выехали 10 дипломатов. Все они направились в разные места. Наши специалисты насторожились. На коллективные поиски веток мимозы к Международному женскому дню это никак не смахивало. Засегли радиосигнал э, типа радиовыстрел, то есть быстрая действующая э, радиосвязь, которая буквально выстреливала в пределах 15-25 секунд э, определенный объем информации на геостационарный спутник, который находился на орбите. В парке культуры и отдыха Фили 
Группа захвата задержала первого секретаря экономического отдела посольства США Ричарда Осборна с женой и двумя детьми. Действия группы захвата четкие и стремительные. Шпион-дипломат в шоке. Он еще не осознает всего случившегося. Это полный провал. Так, повели. В целях дезинформации противника в районе захвата имитировалась работа наших подвижных пеленгаторных средств. Пришлось применение определенного физического воздействия заполучить в руки большую хозяйственную сумку, в которой и, собственно, оказалось специальное техническое изделие. Оно было достаточно малогабаритным, по весу примерно где-то около 2 килограммов, ну, естественно, источник питания, накопитель, ну и прочие элементы. Самый большой элемент, диаметр где-то около 30 сантиметров, это антенна, которую надо было сориентировать вот на предполагаемое нахождение спутника и, собственно говоря, нажать кнопку быстрого сброса информации. Задействуя несовместимые со статусом дипломата, Осборна объявили персоной Нонграта и выслали из СССР. Наша контрразведка изъяла спутниковую систему передачи информации до того, как она стала рабочим инструментом американских агентов. Отверни ее. Это нормально. Сюда. Вот. История Ричарда Осборна – это типичный шпионский детектив. Однако в 1983 году в моду входили киноэпопеи. Американские зрители ждали выхода на экраны третьего фильма Джорджа Лукаса из цикла «Звездные войны», а объявленная Рейганом программа стратегической оборонной инициативы стала похожим на захватывающее реалити-шоу. Все советские руководители находились в состоянии дикого ужаса перед этой стратегической оборонной инициативой. Они готовы были пойти буквально что угодно, на какие угодно уступки в ходе тех же переговоров, лишь бы добиться от американцев прекращения этой ужасной, страшной, кошмарной сои. Я думаю, это потому, что это как бы контрастировало вся идея с тем, что было до этого. До этого Соединенные Штаты пошли на признание паритета и на признание принципов взаимной уязвимости. То есть они не могли прикрыться от нас, Никакой противоракетной обороны, а мы не могли прикрыться от них. Поэтому вот для нашего руководства это, конечно, был очень сильный раздражитель. Все началось, наверное, все-таки с Юрия Владимировича Андропова. Очень внимательно следил за всякого рода военными приготовлениями, учениями, которые вели США. У него была мысль о том, что они все-таки действительно готовят разоружающий удар по Советскому Союзу. В Политбюро долго размышляли над тем, как ответить американскому президенту на речь о стратегической оборонной инициативе. К обсуждению привлекли экспертов, ученых, военных, руководителей промышленных предприятий. Все вместе пытались понять, чего в объявленной инициативе больше – фантастики или угрозы. С самого начала ставили под очень большой вопрос. Возможно ли это технически при нынешнем уровне развития соответствующих технологий и ядерных, и ракетных, и так далее. На сей счет было немало публикаций, вот, в открытой печати, не только в каких-то, так сказать, закрытых записках. В то же самое время в Москве, вообще в Советском Союзе, было очень, очень много влиятельных людей, которые очень хотели бы, чтобы эта самая американская СОИ напугала бы Политбюро до полной потери сознания. Собрали ученых, соответственно, те, кто был в курсе, кто имел допуск. Вот. Ученые, в общем-то, в один голос сказали, что это блеф. И потом наши академики сообразили, что они отказываются от денег. Что, в общем-то, если сказать, что это да, что это реально, и что мы можем сделать такое же или что-то в этом духе, то мы получим заказы. Советский Союз мог бы проигнорировать провокации Белого дома, но руководство страны предпочло настроить работу ВПК на подготовку достойного ответа, который войдет в историю как асимметричный. Кроме политических мер, этот военный план включал в себя программы развития систем вооружений и их научно-технической базы. Одной из групп, которая их разрабатывала, была команда академика Евгения Велихова. 
Велихов дал очень сильный толчок развитию информатики. Он создал отделение в Академии наук специальное, которое до сих пор существует, и очень способствовал созданию нескольких институтов, которые занимались развитием СуперВМ. Информатика была необходима, чтобы уже имеющиеся на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты сделать более неуязвимыми, придумать, как вывести из-под удара стратегическую авиацию и, наконец, найти все слабые звенья в военной системе противника, модернизировать ракеты дешевле, чем создавать новые. Такой подход существенно экономил бюджетные средства. Сами американцы, они когда начинали с той, они заявили весь спектр возможных вариантов. Все, что физики могут придумать, инженеры, вот, они все заявили, что все это у нас будет, и нарисовали картинки, как это все будет. Поэтому приходилось отвечать на каждое направление. У них рентгеновский лазер, у нас рентгеновский лазер. И так далее, и так далее. Мы тоже стали создавать прототип космической боевой станции, правда, для решения, прежде всего, противоспутниковых задач. В Советском Союзе тогда появилась программа «Буран», которая была серьезно очень заточена на военные цели. Несмотря на миллиарды долларов, потраченных США на СОИ, прорывных технологий в готовом виде создатели программы получить не успели. А те успехи, о которых американцы сообщали в первые годы, оказались обманом. Было объявлено, что СОИ вышел на уровень уже реализации в виде конкретных изделий. Пусть пока опытных образцов, но тем не менее. Прообраз против ракеты с истребителя уничтожит американский спутник как наглядный образец того, что американцы технически, технологически решили эту задачу. В качестве доказательства 13 сентября 1985 года американцы запустили с истребителя ракету, которая уничтожила американский спутник «Солуэнд» на высоте 450 километров. Как была запущена ракета с истребителя, то есть был обнаружен вот этот летящий объект, спутник, который был определен мишенью, полетела ракета, его поразила в успешных испытаниях было объявлено. Советский Союз должен был задрожать, испугаться, ну и, в принципе, капитулировать. Реакция была абсолютно противоположной, абсолютное спокойствие. Только потому, что военная разведка доложила, никакого реального эксперимента в космосе проведено не было. На спутнике находился радиомаяк. То есть это все была имитация. Стратегическую оборонную инициативу США многие называют самой большой аферой столетия, убившей Советский Союз. Одни эксперты считают, что СССР не могли тягаться со Штатами, так как американские налогоплательщики заплатили за программу 100 миллиардов долларов. Другие утверждают, что расходы были в разы меньше. Третьи и вовсе уверены, что финансирование не было вовсе. До сих пор большая часть информации засекречена. Считается, что стратегическая оборонная инициатива была фикцией, но э, нельзя прямо так судить, что все, что было создано, было создано впустую. На самом деле, при помощи вот этой стратегической оборонной инициативы э, был создан определенный научно-технический задел, очень сильно шагнула вперед микроэлектроника США. Это не было блефом. Здесь, вот здесь вот как раз то, что это блеф, вот это даже я так считаю, что это в основном блеф. Но как, такие как программы, они блефом только не бывают, они на чем-то базируются всегда. Почему блеф, я сразу скажу? Потому что финансирование было крайне маленькое. То есть было очень много разговоров, очень мало денег. Была такая мысль измотать нас в гонке вооружений, но главное, нельзя недооценивать личную позицию Рейгана. Его веру в то, что можно было создать такой противоракетный щит. Здесь, как говорится, роль личности в истории, он в это свято верил.
Попытки остановить военно-техническую гонку много раз предпринимали советские генсеки. В августе 1983 года Юрий Андропов заявил, что СССР выступает за принятие соглашения, которое запретило бы испытание и создание любого оружия в космосе. А в качестве жеста доброй воли даже объявил мораторий на дальнейшие испытания противоспутниковой системы, несмотря на то, что она уже стояла на вооружении в СССР. В 1986-м на встрече с Рональдом Рейганом в столице Исландии на ограничении стратегической оборонной инициативы настаивал уже Горбачев. Рейган был непреклонен. В свою очередь Михаил Сергеевич не пошел на подписание соглашений о сокращении стратегического ядерного оружия на 50% и удалении всего ядерного оружия из Европы. Однако спустя почти 30 лет, в 2015-м, в Рейк-Явике, недалеко от места, где проходила историческая встреча двух президентов, была установлена четырехтонная часть знаменитой Берлинской стены. На первый взгляд, странное решение. Но оказывается, в Германии по сей день уверены, именно на этой северной земле и решалась судьба Берлинской стены. Какие еще переговоры и дипломатические манипуляции привели к объединению Германии? Смотрите в следующей серии проекта.